ისე თუ შემშენეთ მეგობრებო რომ ძალიან ბევრ საშუალო ბეჭდო სმარტფონს უკვე ფლაგმანის განაქვს რამდენიმე საინტერესო ფუნქცია. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, მოკლედ აქვს ხოლმე თან საკმაოდ ბევრი. ეს ხოლმე თქმა უნდა არ შეიძლება არ გოხარებდეს. ხო და თუ გავცოთ ერთ-ერთი ეგეთის სმარტფონი იყო Xiaomi Redmi Note 9 პრო ვერსია, რომელსაც საკმაოდ კარგი მახასიათებლები ჰქონდა, ყოველზე გაყიდვადი ან მგონი ამ შემათებ მოდელი და თან საკმაოდ კარგი ფასი აქვს. ხო და მას ეხლა გამოუჩნდა კონკურენტი, რომელსაც ჰქვია Realme ექსი პრო. ხო და დღეს მოდი სწორედ ეს განვიხილოთ, თან ნახოთ ჯობია თუ არა, რით ჯობია და წავიდა. დაც ხოთ. ხო. არ და რით ჯობია ეხლა ვევით იმით რომ 80 ჰერციანი განახლების ხშირია აქ ეკრანზე. ძალიან კარგია. ძალიან კარგია და ძალიან უწონს ის რომ უკვე ამ საფასო კატეგორიაში არის უკვე ესეთი განახლების ხშირია ხო. ძალიან კარგია. მოკლედ რეალმე მაიღო და თქვა. აი თქვენ სმარტფონი საკმაოდ კარგია წყობის ხარისხით. აი თქვენ ძალიან დიდი ეკრანი, რომელსაც 80 ჰერციანი განახლების ხშირია იქნება. პროცესორი იქნება Snapdragon 720G, 64 მეგაპიქსელიანი კამერა იქნება და კიდე დამატებით სამი კამერა, საკმაოდ მძლავრი ელემენტი და აი თქვენ ძალიან კარგი ფასი. იყიდეთ სმარტფონი რატო უნდა იყიდოთ. კი ესეთი კითხვა ისმის რატო უნდა ვიბროთ ეს ტელეფონი და ღირს თუ არა საერთოდ ამისხედვა. ღირს და რატო ამას ეხლა მოგიყვებით. მოკლედ მოდი ჯერ დავიწყოთ მისი აწყობის ხარისხით და ვიზუალურ მხარით. ესე იგი ის ჩვეულებრივ Realme სმარტფონია, რომელსაც აქვს პლასტმასის კორპუსი. არაფერი განსაკუთრებული არ აქვს, გარდა აი ამ უკანა პანელზე პანელის, რომელსაც რატომბაც რაღაცნაირი ელუა ახადია ან ესია ან რაღაცა მოკლედ ცოტა გაურკვეველია, მაგრამ განსხვავებულია ყოველთვაში ეს უკანა მხარე. განაჩენი კი ჩვეულებრივი სტანდარტული სმარტფონია. პლასტმასის კორპუსით. რომელშიც ერთადერთი კიდე ის არის, რომ ანაბეჭდი სენსორი გვერდით განათავსეს, ზუსტად ისე როგორც Xiaomi Redmi Note 9-ში. კი იქ არ მომეწონა ის რომ ცოტა მაღლა იყო, აქ კი ზუსტად იდეალურად გილას არის, თითი პირდაპირ მაზე გვხვდება, თან მუშაობს ძალიან სწრაფად და მე პირად ესეთი უფრო მეტ ჩვენია ვიდრე ეკრანქვეშა ან უკანა მხარეზე განათავსებული ეს უკვე ბეუჯო თქვი. და ისე ქვედა მხარეს გვაქვს Type-C შესაერთებელი, რომელსაც სწრაფი დამუხტვის ხარდაჭერა აქვს და თან აუდიო ჯეკიც გვაქვს. ხო კიდე იმას ვიტყვი რომ სწრაფი დამუხტვის ხარდაჭერა რაც აქვს 28 ვატიანია ის ძალიან სწრაფია რა თქმა უნდა და თან კომპლექტში მოყვება ის რაც არ შეიძლება არ გოხარებდეს ხო და თან ამ საფასო კატეგორიაში მეგონი სხვა სმარტფონს არ აქვს მოკლედ ის 78% ამდენი ტენება სულ რაღაც ნახევარ საათში და შესანიშნავი შედეგია და ერთადერთი ამ ტელეფონის ვიზუალურ მხარეში ის არ უწონს რომ აი ესეთი ძალიან დიდი კამერა ჭრილი აქვს წინა პანელზე კი თუ არ ეჩვევა რა ამღაც პერიოდის შემდეგ მაგრამ მაინც ძალიან დიდ ადგილს იკავებს ზედა მხარეს და არ ვიცი თან არც იყო მაინც და მაინც საჭირო მეორე კამერა რადგან კი ულტრაფართო კუთხოვანია მაგრამ ხარისხობრივად ისეთი კარგი არ არის როგორც უნდა იყოს მაგრამ ამ ყოველთვის კომპენსაცია საკეთებს ის რომ წინ გვაქვს უზარმაზარი 6.6 ინჩიანი IPS ეკრანი ფულ HD+ გაფართოება აქვს და ყველაზე კაი ის არის რომ 80 ჰერციანი განახლების ხშირია აქვს. ფერები კარგია, ხედოთ კუთხეები ნორმალურია, განათება საკმაოდ ნორმალურია და მზეზე თითქმის ყველაფერი გარჩევად ირჩება და მთლიანობაში ათიდან ალბათ 8 ქულა Realme-ს იმისთვის რომ ასეთი კარგი ეკრანი გვაქვს ამ სმარტფონში. ამ სმარტფონის კარგად მუშაობას კი Snapdragon 720G უზრუნველყოფს, რომელსაც ასევე 6 ან 8 ოპერატიული აქვს და ტელეფონი არ უნდა გაგვიკვირდეს რომ საკმაოდ ნორმალურად მუშაობს. ჩიპსეტი როგორც კი ვნახეთ უკვე გამართლებულია ძალიან ბევრ სმარტფონში ხდება და საკმაოდ სწრაფადაც მუშაობს პლიუს ის არის რომ 80 ჰერციანი განახლების ხშირია და ტელეფონი ურმაგად უფრო სწრაფად მუშაობს ერთი შეხედვით და ამდლოდაც ეკრია არანაირი სისტემური გაჭადვები არ არის არანაირი შეფერხებები თამაშებში ოპერაციული სისტემა კიდე Android-ი აყენია და რა თქმა უნდა Realme user interface-ია ზემოდან ცოტათი განსხვავებულია მაგრამ ძალიან მაგრად გავს სტანდარტულ Android-ს ეს პირადა ძალიან მომწონს რომ სტანდარტულს გავს და თან კიდე დამატებული აქვს რაღაცნაირი უცნაური და საინტერესო ფუნქციები რაც სტანდარტულ Androidში არ ხდება და ეხლა მოდი ვილაპარაკოთ ამ ტელეფონის კამერებზე რადგან ჯამში 6 კამერა გვაქვს ამ ტელეფონში კი არ მოგესმათ 6 ორი წინ ოთხი უკან მოკლედ მოდი უკანებზე ვილაპარაკოთ რადგან მთავარი კამერა გვაქვს 64 მეგაპიქსელიანი შემდეგ მოდის რვა მეგაპიქსელიანი ულტრა ფართო კუთხოვანი და 14 მეგაპიქსელიანი ტელეფოტო ლინზა ხო რაღაც ცოტა უცნაური რადგან ტელეფოტო უფრო დიდია ვიდრე ულტრა ფართო კუთხოვანი ხო ხუჯრადი მეახლოებები საშუალება გვაქვს, მაგრამ ხარისხი მაინც და მაინც კარგი არ არის ხოლმე მან დროს. და ბონუსად კიდევ გვაქვს 2 მეგაპიქსელიანი მაკრო კამერა, რომელსაც შეუძლია 4 სანტიმეტრიდან დააფოკუსოს სხვადასხვა ობიექტებზე. ხო და ფოტოს ხარისხი რაც შეეხება, ეხლა თქვენ თქვენ ხედავთ და მე მგონი ამ საფასო კატეგორიისთვის ნამდვილ უცოს კონკურენციას მის პირდაპირ კონკურენტს, რომელიც არის თუ როგორც გვაქვს Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Cine am chiar scris că textul nu e megapixelian. În teorie camera de ultra parte cu tchovani, rom megapixeliani, romelit, rogurit cu cetera noaxene, mai însă mai însă ar mai trebui să ne chiar scopriot. Ultra parte cu tchovani zimac sau bari, dar gând HDR. Vei răcnui stau normal urat, da să amos cu cetera pusor că de irat magit. Mengoni să tot arunce cei sute de camera. Nu roșt tchovani vei răcnui mai însă mai însă ne văd. Cu un răspic rot abai chlas să tot măcțon tuara cine camera da. Răcnui să încerc tuara as cu tchovani dosie ni chedis cu tchov cine am chiar dacă am modul de a face o cartă, am văzut că 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 am văzut Absolut tot foarte nerat. Magram coșic am portat o stare barat stăvarie, mai chmis izolatia. Regulă să se tiară aux magram. Chiar își obișnuiește cum aud cărgia, normalul. Pasă bicișari sau că dat ta, trienu bășii, să cum aud normalulia. Pasă bicișari stăvarie, să lien caia. Ta n-am dat harcia mult ceva mici concurent. O să spunem să anu pat sebs. Ta și ele băc idet străgat scriu și avadaro eflisiar pat sebs. Nu, la gara gat scriu. Susțați gheu izolat urat. Magram chiar își obișnuiește chmis chiar își obișnuiește. Tip mici gheu. Elementul de gurzit, care este acum la ori, este ca să am asmili în perioada în elementul. Dacă mă telefon, să trag pe de amut, 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 să da, dar în ce se face? Heba, telefon s-a acuzat cu un DNFC moduli, alga în zile smartphone-ul, iar cu un DNFC moduli, 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 nu, am pașit cu lisma pratica unde am cola pers, magram bonus izah e trebuit scobit harit, aux, 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 izah e da, ca interceptoare, am smartphone-ul să dăm misiuni de pericol. Concurentii cred că nu au scăpat prost și de arepa. E ca să-i dau să-i dau comentarii pe și. Acet. Nu mă cred că comentarii pe și de arepa. Au să-i dau 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 să-i